Hola a todos amigos, les traigo un nuevo tutorial de cómo descargar e instalar Meta Slug 2. Les traigo la última versión 1.4, totalmente full y en español, versión 2019. Y bueno, vamos a empezar con este tutorial. Como siempre, abajo de la descripción del video te dejaré los links de la descarga por los servidores que son Mediafy y por el servidor de Mega. Ustedes pueden escoger el servidor que ustedes quieran. Yo en este caso, yo voy a escoger el servidor de Mediafy. Acuérdense amigos que deben de bajar el que dice Meta Club 2 1.4 que es el APK y deben descargar también la que dice OBB 2019. Si no bajan estos dos archivos que son muy importantes para instalar el juego, no les va a funcionar y les va a marcar un error. Pero bueno, nomás para les voy a enseñar cómo saltar la publicidad y bueno, ustedes pueden escoger el navegador que ustedes quieran. Yo en este caso yo voy a escoger el navegador que es de... El poco phone, bueno, es un navegador chino y bueno, te va a llevar este acortador de link que se llama fc.lc. Lo único que van a hacer es lo siguiente: donde dice recaptcha, donde dice no soy un robot, vamos a darle un clic aquí en lo blanquecito, nos va a aparecer un anuncio de publicidad, nomás lo cerramos, otra vez donde está lo blanquecito y nos va a aparecer algunas ciertas imágenes. Nos pueden aparecer semáforos, nos pueden aparecer calles, nos pueden aparecer puentes, nos pueden aparecer automóviles. Bueno, eso depende. Seleccionamos todas las imágenes correspondientes y le vamos, a, le vamos a dar un clic donde dice siguiente. Otra vez seleccionamos todas las imágenes y le vamos a dar un clic donde dice verificar. Hay a veces que es al revés. Seleccionamos todas las imágenes y le damos un clic en verificar. Y nos debe aparecer una palomita en verde si lo hicimos correctamente. Ahora... Hay a veces que se verifica por sí solo. Aquí como se verificó solo. Bueno. Vamos a darle un clic donde dice clic che continúe donde está lo azul amarillo donde está abajo donde dice clic char pero abajo clic che continúe esa es publicidad vamos a darle un clic y nos va a aparecer un anuncio de publicidad nomás lo cerramos otra vez clic che continúe y bueno aquí vamos a esperar eh, ah disculpen amigos lo que pasa es que en este caso le di varias veces y aquí me marcó un pequeño error disculpen vamos a darle un clic y bueno, vamos a esperar aquí un conteo de 10 segundos. Vamos a esperar tantito el conteo. Disculpen que tuve ese pequeño error. Es que creo que le apachuré demasiadas veces y no, no, me marcó ese error. Y bueno, vamos a darle un clic donde dice Helen una vez que haya pasado los 10 segundos. Y nos va a aparecer un anuncio de publicidad, nomás lo cerramos. Otra vez clic donde dice Helen Otra anuncio de publicidad, nomás lo cerramos. Vamos a darle clic donde dice Helen Otra anuncio de publicidad, nomás lo cerramos. Le damos clic donde dice Helen otra vez Heli, nos va a aparecer otro anuncio de pulsar, nomás lo cerramos, otra vez Heli. No se desesperen, si en caso no les lleva el servidor, nada más denle como unas 4 o 5 veces Heli. Y bueno, nos va a llevar en este caso el servidor que hemos escogido. Yo escogí el servidor de Mediafy. Si ustedes escogieron el servidor de Mega, vas a darle un clic donde dice descargar o download. Si, si ustedes escogieron el servidor de Mediafy, Vamos a darle clic donde dice download o donde dice descargar donde está en lo verdecito. Vamos a darle un clic. Y aquí nos va a aparecer donde queremos guardarlo. Ustedes le van a dar clic donde dice aceptar, descargar o guardar. Y bueno, yo en este caso le voy a dar clic en cancelar porque obviamente ya lo tengo y no es necesario que lo vuelva a bajar. En este caso ya podemos cerrar el navegador. Y bueno, ahora si me preguntan, ¿dónde se guarda el APK y la, y la carpeta, el SIN que dice OBB 2019? Donde está en la carpeta en download o donde está en la carpeta en descargas. Yo en este caso yo lo tengo en descargas. Ahora, no lo vamos a poder instalar todavía el APK. Me van a preguntar, ¿por qué? Necesitamos activar una opción especial que tiene nuestro teléfono que se llama fuentes desconocidas. Si no activamos esa opción, no nos va a permitir todo lo que descarguemos fuera de la Play Store, juegos o aplicaciones. No nos va a permitir instalarlo, necesitamos activar esa opción especial que tiene nuestro teléfono. Para poder activar fuentes desconocidas, vamos a entrar donde está menú de inicio y vamos a dar un clic donde dice configuración o configuraciones, donde está una forma, una forma de una llavecita. Acuérdense, en configuración o configuraciones. Y bueno, vamos a darle hasta abajo y hay una opción que se llama seguridad. Vamos a darle un clic y hay una opción que se llama fuentes desconocidas. Hay un cuadrecito que necesitamos activarlo. Si no, ahorita les explico. Para aquellos que tengan el Poco Phone F1, vamos a darle clic donde dice ajustes adicionales, después privacidad, después 
acceso especial de ads. Después, instalar aplicaciones desconocidas. Y donde dice administrador, donde está una carpeta color naranja, vamos a dar un clic. Y donde dice confiar en la fuente, obviamente ustedes lo van a tener así desactivado en gris. Si nosotros le damos un clic donde está el cuadrecito, se va a poner en color azul o en verde. Depende de la personalización que tengan en su teléfono. Ahora, es al revés. Donde dice fuentes desconocidas, obviamente lo van a tener así desactivado. Si le damos un clic, obviamente se va a poner en color azul o en verde. Una vez que hemos activado fuentes desconocidas, ahora sí ya podemos cerrarlo, ya podemos instalar el apk eh, de meta es club vamos a instalarlo normalmente vamos a darle clic donde dice instalar esperamos tantito vamos a esperar tantito como pueden apreciar es la versión más reciente y voy a darle clic donde dice detalles y como pueden apreciar versión 1.4 que está en la play store ahora si me preguntan tiene algún tipo de virus troyanos spyware o malware no en este caso, todo lo que yo suba en mi canal de YouTube, no importa si son juegos, programas, aplicaciones o cualquier cosa, están escaneados por Kasperky, Bidefender y Malwarebi Anti-Malware. En pocas palabras, es libre de virus. Como pueden apreciar, dice aplicación seguro. En este caso, no le vayan a dar clic donde dice abrir, porque si no, les va a marcar un error. Necesitamos, eh, bueno, obviamente pasar los archivos que en la que dice OBB 2019. Vamos a cerrarlo. Y aquí donde está el administrador ya no lo vamos a necesitar. Acuérdense amigos que si ustedes no tienen esta aplicación que se llama RAR Premium o el WinRAR. Bueno en este caso es RAR Premium. Yo les voy a dejar en la descripción del video el RAR Premium que yo tengo instalado. En este caso ya tengo un tutorial de cómo descargarlo. Para que ustedes puedan instalarlo. Abajo de la descripción del video te dejaré el link del tutorial. Lo que van a hacer es entrar normalmente la que dice RAR. En este caso vamos a dar un clic. Y vamos a dirigirnos donde tenga la carpeta de las descargas, donde tenga guardado eh, el archivo. Obviamente el OBB 2019, yo lo tengo en Dolo donde están las descargas. Aquí como pone a PC, aquí dice Meta Exclude 2 1.4 Android OBB 2019. Vamos a darle un clic. Y hay una carpetita que dice Com.demo eh, Nego Meta Exclude 2. Bueno, vamos a darle un clic donde está este cuadrecito que está en gris. Vamos a dar un clic. Hasta que se ponga una palomita. Si se puso una palomita y lo hicieron correctamente. Y si no, lo van a intentar hasta que se ponga una palomita. Ahora, donde está la papelera reciclaje. Ah, perdón, donde está al lado derecho. Hay tres rayecitas. Al lado izquierdo hay una papelera reciclaje. Y al lado izquierdo, otra vez aquí, donde está en el medio. Hay unos libritos que está apuntando una flechita hacia arriba. En este caso. Vamos a darle clic donde está, acuérdense, unos libritos donde está al lado de la papel de reciclaje en el medio. Hay una flechita apuntando hacia arriba. Vamos a darle un clic. Y vamos a darle clic donde dice examinar. Y a donde dice dispositivo almacenamiento, vamos a darle un clic. Y donde dice la carpeta Android, vamos a darle un clic. Y donde dice OBB, vamos a darle, vamos a darle un clic. Y vamos a darle clic donde dice aceptar. Vamos a darle clic donde dice aceptar. En este caso aquí me está apareciendo que obviamente esos archivos ya los tengo. Yo le voy a dar clic donde dice... Usted nada más le dan clic en aceptar y automáticamente se va a eh, copiar. Yo en este caso yo lo tengo porque creo que no lo desinstalé bien. Yo le voy a dar clic donde dice reemplazar todos. Y bueno, en este caso como pueden apreciar debe tener la carpeta que dice MS Look 2. En este caso única que ya lo tenemos totalmente instalado en eh, la carpeta de Android en OBB. Si en caso que no tuvieran esa carpeta la que dice OBB 2, bueno OBB nada más, deben de crear la carpeta que diga OBB. Es decir, miren, ahorita les explico en este caso, eh, ven tantito, deje nada más para explicarles en este caso. Voy a darle clic en examinar y la que dice en este caso Android deben de tener este nombre OBB. El mismo nombre debe de tener, de todos los teléfonos debe de tenerlo porque cuando instalan WhatsApp o Messenger o Facebook o cualquier aplicación debe tener la carpeta OBB. Pero si no la tienen nomás crean la carpeta que dice OBB donde dice Android y listo. Yo en este caso ya en este caso lo voy a cerrar porque obviamente ya hemos puesto los archivos correspondientes a la OBB de Meta de Sub 2. Ahora podemos cerrar esto y ahora sí ya lo podemos ejecutar el juego normalmente. Vamos a ejecutarlo para que vean que funciona correctamente. Bueno, vamos a esperar tantito. 
Como pueden apreciar, ahí se ejecutó correctamente el juego. Miren, cuando lo hagan por primera vez, yo creo que no, no lo desinstalé correctamente el Meta Exclude 2. No lo desinstalé correctamente en este caso. Eh, creo que se me olvidó desinstalarlo correctamente. Cuando lo vayan a abrir por primera vez, les va a abrir una ventanita de carga que se le estará descargando a algunos archivos. Cuando se descarguen los archivos, ya ahora sí te va a aparecer esta ventanita por primera vez. Y también te va a pedir un permiso. Un permiso que si quieres permitir el juego, le van a poner que sí. Si no le dan clic donde dice permitir, no les va a ejecutar el juego y bueno, se va a marcar un error. Entonces, den en todos los permisos necesarios para ejecutar el juego correctamente. Y disculpen por ese detalle que no lo desinstalé el juego, yo sospecho. Y bueno, vamos a darle clic donde dice pulsa para iniciar. Okay. Y bueno, ven tantito, voy a bajarle el eh, volumen. Bueno, en este caso ya le bajé. Ahora sí voy a empezar una misión normal. En este caso la voy a poner normal, misión. Y voy a darle Start para que vean ustedes que está funcionando bien el juego. Y no hay ningún tipo de error o algo. Bueno, en este caso vamos, voy a empezar una partidita. No soy bueno en Android, pero bueno, estoy haciendo el intento. Eh, en este caso solo es un pequeño gameplay nomás para que vean ustedes que el juego funciona correctamente. Espero de verdad que no me maten. Bueno, creo que esta vez no me mataron. Pero bueno, ahora sí ya lo voy a hacer, ¿ah? pero para que vean ustedes que funciona correctamente el juego y que no hay ningún tipo de problema. Ahora si me preguntan, ¿pero por qué no desinstalé el juego antes de hacer el tutorial? Lo que pasa es que creo que se me olvidó desinstalar el juego, pero no se preocupen amigos. A ustedes no les va a aparecer esa opción que dice reemplazar. Una mala haz clic en aceptar y listo, ya estaría copiado correctamente en los archivos y ahora sí vas a poder jugar normalmente el juego de Meta Exclude. Dos, espero que no se vayan a confundir porque es la primera vez que no desinstalo el juego, pero bueno, eso sería todo. Si te gustó este tutorial, me puedes regalarme un like y te puedes suscribir a mi canal de YouTube que es Alien Freeman 2018. En este canal de YouTube vas a encontrar los mejores tutoriales de cómo descargar un juego para PC, cómo descargar un juego para Android, vas a encontrar aplicaciones para Android, vas a encontrar programas para PC, vas a encontrar gameplays, vas a encontrar tutoriales de cursos básicos para usuarios novatos y para usuarios avanzados. Bueno, tengo demasiados videos. Si tienes alguna duda, puedes dejarme abajo de los comentarios y yo con mucho gusto te estaré apoyando en cualquier cosa. Acuérdense, amigos, seguirme en las redes sociales para si me quieres hacer una pregunta personal que estará en mi página web. Acuérdense, amigos, que todos los links estarán en mi página web para que ustedes puedan descargar el Meta Exclude 2 en este caso. Y bueno, eso, te, eso sería todo. Que tengan una bonita tarde, buenos días, buenas noches. Depende del horario de su país. Suerte y hasta luego. Saludos.